చాలా మంది ఫోర్ జీ త్రీ జీ డొంగల్ ఇవాళ మార్కెట్ లో అవైలబిలిటీ ఉన్నటువంటి డొంగల్స్ మనం చూస్తున్నాం సో రిమోట్ లొకేషన్స్ లో ఎవరైనా సీసీ కెమెరాస్ ని ప్లేస్ చేయాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ రిమోట్ యాక్సెస్ నుంచి వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూడాలి అనుకున్నట్టే చాలా మంది ఇవాళ మార్కెట్ లో ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం సో వాళ్ళందరికి గాను ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మార్కెట్ లోకి అవైలబిలిటీ లోకి వచ్చిన ప్రోడక్ట్ డీలింగ్ వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మనకు డిడబ్ల్యూఆర్ డబల్ వన్ సిక్స్ అనేటువంటి ఏదైతే రూటర్ ఉందో ఆ రూటర్ ద్వారా మీరు ఫోర్ జీ కానీ లేదా త్రీ జీ ఆర్ టూ జీ ఏవైనా సిగ్నల్ అవైలబిలిటీ ఉంటే ఆ అవైలబిలిటీ ఉన్న సిగ్నల్ ద్వారా మేగాస్ డిపి అన్ని మీరు ఈజీగా వితిన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో వాటిని ఎలా చేయాలి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అన్నది ఇవాళ మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ కనిపించేటువంటిది మనకు డీలింగ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఫోర్ జీ సపోర్ట్ చేసే డొంగల్ అండి ఇది మార్కెట్లో ఇది అవైలబిలిటీ మీకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ రూపీస్కి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్కి సారీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి మార్కెట్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది సో వీటిని కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇవాళ నేను మీకు ఇవాళ చూపిస్తాను డీలింగ్ రూటర్ని ఇవాళ మనం మీకు చూస్తున్నాం ఇది మీకు కనిపించేటువంటి డీలింగ్ రూటర్ జస్ట్ మీరు ప్లగ్ అండ్ ప్లే మోడల్ అనమాట ఇక్కడ కనిపించేది ఎయిర్టెల్ నేను త్రీ జీ సపోర్ట్ చేసే డొంగల్ కనెక్ట్ చేశాను అదేవిధంగా త్రీ జీ లేదా ఫోర్ జీ డొంగల్ ఈ యొక్క రూటర్కి సూటబుల్గా వేళ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇటు మనకి రూటరు జస్ట్ ఇప్పుడు మనం డీలింగ్ రూటర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాము పాస్వర్డ్ ఏమి ఉండదు యూజర్ నేమ్లో అడ్మిన్ అని టైప్ చేయాలి టైప్ చేసిన తర్వాత మీకు లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేశారంటే సో మనకు మెయిన్ ఓపెన్ పేజ్ అవుతుంది అనమాట మెయిన్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో సెటప్ అనేటువంటి ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాలి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సెటప్ డివైస్ విజార్డ్ అనేది ఉంది అందులో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మీరు కావాలనుకుంటే పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చు లేదా నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే కంటిన్యూ అవుతుంది సో టైం జోన్ ఇండియాని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో మీకు ఫోర్ జీ త్రీ జీ కనెక్షన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి తర్వాత ఆటో డిటెక్షన్ మాన్యువల్ ఉంది సో డిఫాల్ట్గా మనకు ఆటో డిటెక్షన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత మనం నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే సో లాస్ట్ చివరిగా కనెక్ట్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయాలి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక టూ సెకండ్ టూ టు ఫైవ్ సెకండ్స్లో మీ కనెక్టివిటీ ఆన్లైన్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి కనెక్షన్ టైప్ అనే దగ్గర ఫోర్ జీ త్రీ జీ సర్వీస్ టైప్ సిగ్నల్ ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉందో అది అవైలబిలిటీ మీకు ఇండికేట్ చేస్తుంది లైక్ టూ జీ లేదా త్రీ జీ ఫోర్ జీ ఏది అవైలబిలిటీలో ఉంటే మీకు సిగ్నల్ అది అవైలబిలిటీ అవుతుంది నెట్వర్కింగ్ స్టేటస్ చూస్తే మనకి కనెక్టింగ్ అనే ఆప్షన్ వస్తూ ఉంది అనమాట కనెక్టింగ్ అవుతూ ఉంది సో మీరు ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి మనం టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే మనకు సిగ్నల్ అనేది కనెక్టివిటీ స్టేటస్ వచ్చింది ఇందులో ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఐపీ అడ్రస్ని మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ సిరీస్లో ఉన్న ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఒక్కసారి మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఆన్లైన్ అయ్యాక సో ఇక మనకు ఈ ఏదైతే ఇక్కడ కనిపించేటువంటి రూటర్కి ఇంటర్నెట్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు అవైలబుల్లో ఉంది ఇంటర్నెట్ దీని ద్వారా మనం పింక్ చేస్తే ఏదైనా కానీ సో ఇంటర్నెట్ మనకు ఫోన్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ల్యాప్టాప్ ద్వారా కానీ మనకి ఇంటర్నెట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో మీకు ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ అవైలబిలిటీ వచ్చిందో జస్ట్ ఇక మేగాస్ టీవీ అని జస్ట్ ఇక ఫైవ్ మినిట్స్లో మీరు ఆన్లైన్లో చేయొచ్చు అది ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తున్నాను ఏదైతే రూటర్ కనెక్షన్లో నుంచి ఒక ప్యాచ్ కార్డ్ వేసి తీసుకోవాలి ల్యాండ్ పోర్ట్లో ఇక్కడ మనకి ఎల్లో కలర్లో కనిపించేటువంటి ల్యాండ్ పోర్ట్ ద్వారా ఒక ప్యాచ్ కార్డ్ నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను సో దాన్ని నేరుగా మేగాస్ డివిఆర్కి ఏదైతే ల్యాండ్ పోర్ట్ ఉందో మేగాస్కి వెనకాల ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ పోర్ట్లో దీన్ని నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 
ఇండికేట్ అవుతున్నటువంటి టూల్ లైట్స్ కూడా సో మనకి ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఎన్వీఆర్ మన డివిఆర్లోకి ఇంటర్నెట్ ఎంట్రీ అయ్యింది అనమాట సో ఇంటర్నెట్ అనేటువంటిది మన మేగాస్ డివిఆర్లోకి ఇన్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాము ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంటర్నెట్ మనకు అవైలబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత మేగాస్ డివిఆర్ని జస్ట్ మనం ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ మేగాస్ డివిఆర్ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మేగాస్ టీవీఆర్ మనకి ఏదైతే ఒక కెమెరా నేను కనెక్ట్ చేశాను ఈ కనెక్టివిటీలో ఉన్న మేగాస్ టీవీఆర్లో ఒక సింగిల్ కెమెరా నేను కనెక్ట్ చేశాను ఇది ఫోర్ ఛానల్ హెచ్వీఆర్ దీంట్లో ఐపీ కెమెరాస్ అనలాగ్ కెమెరాస్ అండ్ ఏ హెచ్డి కెమెరాస్ మూడు త్రీ టైప్స్ ఉన్న టెక్నాలజీ ఏ కెమెరాస్ అయినా కూడా మేగాస్ టీవీఆర్లో సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ కెమెరా మీకు కనిపిస్తుంది ఇది లోకల్గా కనిపిస్తుంది దీన్ని మీరు మొబైల్లో చూడాలి అనుకుంటే లైక్ రిమోట్ యాక్సెస్లో మీరు ఎక్కడైనా మీ రిమోట్ యాక్సెస్ నుంచి చూడాలనుకుంటే వెరీ సింపుల్ సో ఇక మీ మొబైల్లో చూడాలనుకుంటే నేను చిన్న స్టెప్స్ ఇప్పాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ మొబైల్ ఫోన్లో నుంచి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇక మీ మొబైల్ ఫోన్లో స్మార్ట్ ఎంఐ లైట్ అనేటువంటి ఈ అప్లికేషన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్మార్ట్ ఎంఐ లైట్ మీకు అపేరెన్స్ ఇలా ఉంటుంది హోమ్ పేజ్ జస్ట్ దీన్ని మీరు కాన్ఫిక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే రైట్ సైడ్లో ఉన్న అప్లికేషన్ని క్లిక్ చేయాలి మీరు రైట్ సైడ్లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ డివైస్ నేమ్ లాగిన్ టైప్ అడ్రస్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంది సో ఏదైతే ఇక్కడ అడ్రస్ బార్ దగ్గర అయితే స్కాన్ రీడర్ ఉంది దీన్ని మీరు క్లిక్ చేశారంటే డివిఆర్లో నేరుగా ఉన్నటువంటి పిటూపి ఐడి ద్వారా డైరెక్ట్గా రిమోట్ యాక్సెస్ అనేది ఈజీగా చేయవచ్చు అనమాట సో ఈ పిటూపి ఐడిని ఏ విధంగా మనం యాక్సెస్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు డివిఆర్ని ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకు కనిపించేటువంటిది డైరెక్ట్గా మేగా స్పోర్ట్ ఛానల్ డివిఆర్ కనిపిస్తుంది సో మనం మెయిన్ మెన్యూలోకి వెళ్ళాలి మెయిన్ మెన్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత సిస్టమ్స్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే సిస్టమ్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ సిస్టమ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సిస్టమ్స్లోకి వెళ్ళాలి తర్వాత సిస్టమ్స్లో నెట్వర్క్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయాలి నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు సిస్టమ్ అసైన్ చేసినటువంటి ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే లోకల్గా వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ ఎయిటీ ఎయిట్ డిఫాల్ట్గా మేగాస్ ప్రతి డివిఆర్లో కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది ఇక పిటూపి ఐడిని మీరు స్కాన్ చేసైనా తీసుకోవచ్చు లేదా మాన్యువల్గా కూడా ఎంటర్ చేయవచ్చు స్కాన్ చేయాలనుకుంటే దాని మీద డబల్ క్లిక్ చేయాలి డబల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు కనిపించేటువంటి డైరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది మా టాప్ లెవెల్లో మనకు కనెక్టెడ్ అనేటువంటి బార్ కోడ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ బార్ కోడ్ని మన మొబైల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయాలి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ నా చేతిలో మొబైల్ కనిపిస్తుంది ఈ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి బార్ కోడ్ చూడండి జస్ట్ స్కాన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే ఈ ఐడి నంబర్ అవైలబిలిటీ ఉందో సేమ్ ఐడి నంబర్ మీకు డివిఆర్లో ఉన్నటువంటి ఐడి మన మొబైల్లోకి కాపీ అయింది డిఫాల్ట్గా అడ్మిన్ అనేటువంటి యూజర్ నేమ్ ద్వారా ఉంటుంది పాస్వర్డ్ ప్రతి మా డివిఆర్ కూడా పాస్వర్డ్ అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి టెస్ట్ కోసం డివైజ్ నేమ్ని డెమోని టైప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి డివైజ్ నేమ్ మీకు కనిపిస్తుంది మేగాస్ అని టైప్ చేశాను అదే రైట్ సైడ్లో మనకు సేవ్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది
చూడండి మనకు వచ్చేసింది మీ మొబైల్లో చూస్తున్నాం ఆన్లైన్లో కనిపించేటువంటిది సేమ్ ఇమేజ్ మీకు ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి సో ఈ ఇమేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి సెల్ ఫోన్లో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ క్లారిటీతో మనకు కనిపిస్తుంది ఎలాంటి బఫర్ లేకున్నట్టుగా మనకు వీడియో వస్తుంది సో ఈ విధంగా రిమోట్ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మెగాస్ టీవీఆర్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రిమోట్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు ఎవరైనా మెగాస్ టీవీఆర్ని కావాలనుకుంటే నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ ఫైవ్ని సంప్రదించండి